பயிலுவோம் இயந்திரவியல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ ஜிஇ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் செகண்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட் வந்து ஈக்குவலி பிரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ பாயிண்ட் டூ செவனை ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்கேன் சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் ப்ராப்ளம் ஏன்னா இந்த இதில் நாலு சப் டிவிஷனாக கேட்டிருக்காங்க இந்த நாலு சப் டிவிஷனை நம்ம போட்டு முடிக்கும் போதே ஒரு இதே மாதிரி இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ரிசல்டன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஒரு பேரலல் சிஸ்டத்தை எப்படி ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக ரெடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி ஒரு அண்ட் சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கப்புள் சிஸ்டமாக ரெடியூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத தரவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் இது ஒரு டிப்பிக்கல் ப்ராப்ளம் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஏ ரிஜிட் பாடி ஏபிசிடி ஆர் ஷோன் இன் ஃபிகர் ரெடியூஸ் திஸ் சிஸ்டம் டு ஒன் ஏ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அ கப்புள் அட் ஏ இந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் நம்ம இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் எல்லா ஃபோர்ஸும் எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸும் அங்கே ஒரு கப்புளும் இருக்கணும் அதே மாதிரி சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஏ கப்புள் அட் டி இந்த எண்டில் சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஏ கப்புள் அட் சி இங்கே பிறகு வந்து இன்னொரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக மட்டும் அதில் வந்து மோ இருக்கக்கூடாது சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் மட்டும் இதுக்கான ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும் நியூட்டன் எதுவுமே கொடுக்கல இது கிலோ நியூட்டன்னு வச்சுக்கலாம் நியூட்டன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் எதுவும் கொடுக்கல நான் வந்து கிவன் டேட்டா எஃப்ஏ இதுக்கு எஃப்ஏன்னு பேர் கொடுத்துருக்குறேன் அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன்னு வச்சுருக்கிறேன் ஒரு யூனிட் போட்டால் தானே கரெக்டாக வரும் அதுக்காக நான் அப்படி வச்சுருக்கிறேன் எஃப்பியில் வந்து மைனஸ் இது வந்து டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால நான் மைனஸ்னே கொடுத்துட்டேன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் எஃப்சி வந்து அப்வேர்ட் தான் அதனால் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் எஃப்டிங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுத்தாச்சு டு ஃபைண்ட் வந்து முதல்ல ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து நியூட்டனில் வரும் மூமெண்ட் அபவுட் ஏ எடுக்கணும் மூமெண்ட் அபவுட் டி மூமெண்ட் அபவுட் சி எடுக்கணும் இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த இதுகளெல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் பிறகு சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ இந்த ஏயிலிருந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா அது எந்த டிஸ்டன்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு எக்ஸுங்கிற ஃபேக்டராக முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டாவது இந்த எக்ஸுங்கிற ஃபேக்டரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் அடுத்து ஃபார்முலே டு யூஸில் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா சிக்மா எஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது தெரியும் இல்லையா வெரிக்னான்ஸ் தேரம்படி எம்ஏ மூமெண்ட் அட் ஏ வந்து என்னது எஃப்ஏ இன்ட்டு டி ஒன் எஃப்ஏ இன்ட்டு டி ஒன் ஒன்றுனா எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி போக வேண்டியதான் சொல்யூஷன் போவோம் இப்போ முதல்ல நம்ம ரிசல்டன்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஆர்எக்ஸ் ஆர்எக்ஸுங்கிறது சிக்மா எஃப்எக்ட் இதில் ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட்டுங்கிறதே கிடையாது அதனால் இது இல்லை சிக்மா எஃப்ஒய் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அப்வேர்டில் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வேர்ட் அதனால் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது அப்வேர்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வேர்ட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒய்ங்கிறத இது சிம்பிளிஃபை பண்ண மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் வருது ஆர் இது ஜீரோ ஆயிடுது இந்த ஒரு காம்பனன்ட் வந்து ஜீரோ ஆயிடுது இந்த ஒரு இதுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது இதே தான் வரும் அப்போ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு மூமெண்ட் ஒவ்வொரு இதாக எடுப்போம் இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு நம்ம மூமெண்ட் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதில்லை இந்த ஃபோர்ஸை இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இது வந்து கிளாக் வைஸ் வருது அப்போ மைனஸ் போடணும் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகே அடுத்தது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதனால் ப்ளஸ் அது ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மூணாவது ஃபோர்ஸ் வந்து இது வந்து கிளாக் வைஸ் வருது அதனால் மைனஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ வந்து செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் மூமெண்ட் அட் டி இங்கேருந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ சி வந்து என்ன வருது கிளாக் வைஸ் வருது அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ
டிஸ்டன்ஸ் வந்து செவன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் நியூட்டன் மீட்டர் ஓகே இது வந்து கிளாக் வைஸ் வருது இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வருது சிக்கு வேணும் முதல்ல இங்கே இருக்கிறத பார்ப்போம் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து கிளாக் வைஸ் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது இந்த பக்கம் போகும்போது இது வந்து கிளாக் வைஸ் இப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் கிளாக் வைஸ் வருது இந்த இதுகளெல்லாம் எழுதுவோம் எப்படி இந்த டயக்ராம் வருதுங்கிறத பார்ப்போம் ஏ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கப்புள் அட் ஏ இதுதான் இந்த ஓவரால் லென்த்து இதில் ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது டிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆக்ட் பண்ணுது டவுன்வேர்டில் தான் ஆக்ட் பண்ணுது அதனால் ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஆக்ட் பண்ணுது இந்த இடத்துல ஒரு மூமெண்ட் ஆக்ட் பண்ணுது அது வந்து கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ கிளாக் வைஸ் வந்து சிக்ஸ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் இதுதான் இதுக்கான டயக்ராம் இதில் வந்து என்ன போடணும் இதில் ஏ டி இந்த டியில் வந்து இதே ஃபோர்ஸ் தான் மைனஸ் இருக்கிறதுனால டவுன்வேர்ட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் கப்புள் வந்து என்னவாக இருக்குது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இதே மாதிரி ஒன்று போட்டு நம்ம என்ன போடணும் த்ரீ செவன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர்னு போடணும் சிங்கிறதுக்கு இது ஏ டி சி இங்கே இருக்குது இந்த சீல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அதுவும் அதே தான் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டியாக இருக்கிறதுனால டவுன்வேர்ட்ஸ் போட்டாச்சு இதில் ஒரு கப்புள் ஆக்ட் பண்ணுது அது வந்து கிளாக் வைஸ் அப்போ இந்த இடத்துல கிளாக் வைஸில் ஒரு டயக்ராம் போடணும் இது வந்து ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அந்த சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்து இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அந்த சிங்கிள் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து இதே மாதிரி இருக்குது டி டவுன்வேர்ட்ஸ்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் நமக்கு வேணும் எக்ஸுங்கிற வேல்யூ மட்டும் நமக்கு இப்போ கண்டுபிடிச்சோம்னா சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் எம்ஏ சிக்கல்ட்டு ஆறுன்ட்டு எக்ஸு தேர் ஃபோர் நமக்கு வேண்டியது எக்ஸு அப்போ எம்ஏ டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் அது வந்து மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டியாக இருக்குது இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து இந்த இதில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ மீட்டர்ஸில் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான சொல்யூஷன் இது செகண்ட் இது இது தேர்ட் இது இந்த டயக்ராம் வந்து ஃபோர்த் இதுக்கான ஆன்சர் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேரலல் ஃபோர்ஸ் சிஸ்டத்தை வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸாகவும் கப்புளாகவும் மாற்றி அதை எப்படி டினோட் பண்ணுறது இந்த இதை ஒன்று மட்டும் போட்டிருக்கோம் மீதி ஃபோர்ஸ்லாம் இப்போ இல்லை அதற்கு பதிலாக தான் இது வந்திருக்கு அதனால் அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபோர்ஸுகளுக்கு பதிலாக இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் கூட ஆக்ட் பண்ணும் அது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு அதுக்கு எப்படி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பாருங்கள் அப்போ எதுவுமே விடுதல் இல்லாமல் நீங்கள் படித்து முடிச்சுருவீங்க அதாவது புக்குடைய ஃப்ரண்ட் பேஜிலேருந்து கடைசி பேஜ் வரையிலும் படிச்சுருவீங்க நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறது கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ